হলো বাঙালির প্রাণের বই মেলা উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে মুদ্রণের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও দরকার বই প্রকাশ ডক্টর ইউনুসের বিচার প্রক্রিয়া দেখতে চাওয়া নোবেল জয়ীরা কেন বিচার চলাকালে এলেন না প্রশ্ন আইনমন্ত্রীর বললেন বাংলাদেশকে হেও করতে দেশ বিদেশে চালানো হচ্ছে অপপ্রচার প্রধান বিচারপতি বাসভবনে হামলা মামলায় চতুর্থবার মির্জা ফখরুলের জামিন না মঞ্জুর বিরোধী দল দমনের অভিযোগ বিএনপির ষড়যন্ত্রের পথে দলটি বলছে আওয়ামী লীগ এবং মুসল্লিদের পদচারণায় মুখ্য টঙ্গির ইজতেমা ময়দান এসেছেন বিদেশি মেহমানও পরকালীন মুক্তি লাভের আশায় আমলে ব্যস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ হঠাৎ বৃষ্টিতে দুর্ভোগ দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছে আমি নাবিলা সোহার মুদ্রণের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও বই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন সাহিত্য চর্চায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে বিশ্ব দরবারে বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী অমর একুশে বই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান বিশেষ অবদানের জন্য এগারো কৃতিজনের হাতে সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেন শেখ হাসিনা বলেন সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে ভবিষ্যতে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত হবে বইমেলা ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার ভাষার মাসের শুরু প্রতি বছরের মতো ফেব্রুয়ারির শুরুতেই পর্দা উঠল যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসা বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক এবং উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজন অমর একুশে বইমেলার জাতীয় সঙ্গীত ও একুশের গানে শুরু হয় মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শিল্পীদের সঙ্গে গলা মেলান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ একুশ বার বইমেলা উদ্বোধন করা খোদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য বড় বই গড় দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ উদ্বোধনী আয়োজনে সরকার প্রধান অনন্য সাহিত্য কৃতিত্বের জন্য এগারো ক্যাটাগরিতে ১৬ জনের হাতে তুলে দেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দু হাজার তেইশ মনে আসে তখন ওই কথাটাই প্রধানমন্ত্রী বলেন যুগের হাওয়ায় বদলে যাচ্ছে সাহিত্য চর্চার ধরন স্মার্ট সমাজ নির্মাণে তাই প্রথাগত মুদ্রণের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও প্রসার প্রয়োজন প্রকাশকদের যুগটা হয়ে গেছে বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ বই প্রকাশ এটা অবশ্যই থাকবে এটা যাবে না কারণ একটা বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টে পড়ার মধ্যে দিয়ে আলাদা একটা আনন্দ আছে তবে আজকালকার যুগের ছেলে মেয়েরা আবার ওই ট্যাবে করে বই পড়ে আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সব কিছু নিয়ে যেতে হলে আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা উচিত প্রকাশকরা শুধুমাত্র ওই কাগজের প্রকাশক হলে আপনার ডিজিটাল প্রকাশক হতে হবে আবার অডিও ভার্সনটাও যাতে থাকে অডিও ভার্সনটারও কিন্তু প্রয়োজন আছে বাংলা একাডেমির আলাদা পোর্টাল খোলার তাগিদ দিয়ে সরকার প্রধান জানান উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে বই মেলার উদ্যোগ বাংলা একাডেমির জন্য আলাদা একটা ওয়েব পোর্টাল তৈরি করে যত প্রকাশন উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমরা বই মেলা নিয়ে যাব পরে একাডেমি প্রাঙ্গনে বেশ কয়েকটি স্টল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন লেখক প্রকাশকদের সঙ্গেও এ সময় তিনি কয়েকটি বই সংগ্রহ করেন দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দেশকে অতি দারিদ্র্য মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তার সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে এই মেয়াদের মধ্যে দেশে অতি দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গণভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত বারোটি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন সাক্ষাৎ করেন এ সময় তিনি এ কথা বলেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে একযোগে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বারোটি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এ সময় সরকার প্রধান শেখ হাসিনা নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বারো দেশের রাষ্ট্রদূত জানান বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখে তারা অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রদূতরা শুভেচ্ছা জানালে শেখ হাসিনা বলেন তার সরকারের এবারে লক্ষ্য সমৃদ্ধ দেশ করার যেখানে অতি দারিদ্রের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হবে
ডক্টর ইউনুসের বিচার প্রক্রিয়া দেখতে চাওয়া নোবেল জয়ীরা কেন বিচার চলাকালে এলেন না এমন প্রশ্ন তুলে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেছেন তাকে কোনো হয়রানি করছে না সরকার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বাংলাদেশকে হেয় করতে দেশ বিদেশে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে গত দশ বছর আইন মন্ত্রণালয় সামলানো আনিসুল হক এবারও দায়িত্ব পেয়েছেন আইনের দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমের মুখোমুখি আইনমন্ত্রী তবে এর আগে বুধবার এবং তারও আগে মঙ্গলবার এই সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল দুই দফা পিছিয়ে যা আয়োজিত হলো বৃহস্পতিবার একটা মামলাকে কেন্দ্র করে কিছু অপপ্রচার হচ্ছে সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই ড মাহমুদ ইউনুসের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলেন মন্ত্রী জানান একাধিক প্রমাণ থাকার পরও বিদেশে ছড়ানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো মিথ্যে এবং সরকার তাকে হয়রানি করছে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেই প্রচেষ্টা হচ্ছে সেটাকে আমরা ডিফিট করতে পারি মন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে জানান এই ইস্যুতে দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশকে হেয় করার চক্রান্ত হচ্ছে ওয়াশিংটন পোস্টে এরকম করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া যে আমরা হ্যারাস করছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই সরকার ডক্টর ইউনুস বা যা অন্যান্য যে কেউকে হ্যারাস করার জন্য কিছু করছে না সম্প্রতি শতাধিক নোবেল জয়ী ডক্টর ইউনুসের পক্ষে অবস্থান নিয়ে খোলা চিঠি লেখেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় আইনমন্ত্রীকে দেখতে চাওয়া তো শেষ হয়ে গেছে যখন ফেয়ার ট্রায়াল শেষ হয়ে গেছে এখন তো দ্য ট্রায়াল ইজ ওভার আইনমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ডক্টর ইউনুসের মামলা শুরুর পর থেকে অন্তত তিন দফা এমন আহ্বান আসে নোবেল জয়ীদের পক্ষ থেকে গত বছরের মার্চের পর আগস্টেও একই আহ্বান জানান তার সতীর্থরা সেরই প্রেক্ষিতে মামলা চলাকালে গত বছরের আগস্টের উনত্রিশ তারিখ গণভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বিবৃতি দেওয়া ব্যক্তিদের বাংলাদেশে এসে মামলা পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যারা এই বিবৃতি দিয়েছে আমি তাদেরকে আহ্বান করি তারা এক্সপার্ট পাঠাক তাদের যদি এত দরদ থাকে তারা লয়ার পাঠাক এবং যার বিরুদ্ধে মামলা তার সমস্ত দলিল দস্তাবেজ তারা খতিয়ে দেখুক তারাই এসে দেখুক যে সেখানে কোনো অন্যায় আছে কি না আমি তাদেরকে সেই আহ্বান জানাচ্ছি সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে আইনমন্ত্রী বলেন মামলা চলাকালে বিবৃতি দেওয়া ব্যক্তিরা কেন আসেননি এখন দেখতে চাওয়ার মানে কি ইয়ের খাঁচার থেকে বের হয়ে গেলে যদি বলেন আমি বাঘ দেখব তার তো হবে না তো আমার কথা হচ্ছে যে ওনারা কি দেখতে চান এটা ওনাদের পরিষ্কার করতে হবে তারপরে আমি বুঝবো যে ওনাদেরকে দেখতে যাওয়া যায় কিনা মন্ত্রী বলেন শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে শুধু শ্রমিকরাই নন শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর তার বিরুদ্ধে মামলা করে এখানে সরকারের কোনো হাত নেই এখন অপরাধের বিচার হবে অপরাধীর শাস্তি হবে হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন চতুর্থবারের মতো নামঞ্জুর করলেন আদালত দলটি নেতাদের অভিযোগ প্রহসনের নির্বাচন শেষে এবার বিরোধী দল দমনের অপচেষ্টা করছে সরকার তবে আওয়ামী লীগ বলছে নির্বাচন ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্র করছে বিরোধীরা নাশকতার দশ মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জামিন পেয়েছেন অনেক আগে মুক্তিতে বাধা কাটাতে বাকি এক মামলার জামিন চেয়ে বৃহস্পতিবার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে জামিন আবেদন করেন বিএনপি মহাসচিব তবে চতুর্থবারের মতো জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন আদালত অন্যদিকে নাশকতার নয় মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে দলটির আরেক শীর্ষ নেতা মির্জা আব্বাসকে গ্রেফতার নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে এদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে দলটি মানববন্ধনে দলটির নেতারা অভিযোগ করেন একতরফা নির্বাচন শেষে ক্ষমতাসীনদের টার্গেট বিএনপি নেতারা বিরোধী মত দমন করতে লাগাতার গ্রেফতার ও নির্যাতন চলছে এদিকে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবি নানক রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বলেন নির্বাচন বানচালে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এখন ষড়যন্ত্র করছে কিছু রাজনৈতিক দল আছে যারা কলাবাজি করে যারা বড় বড় কথা বলে যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায় যারা আবার স্বাধীনতাকে বিবর্ণ করতে চায় সেই বিএনপি নামক দলটি নির্বাচনকে ব্যর্থ করতে চেয়েছিল 
কিন্তু সেই নির্বাচনকে ব্যর্থ করতে পারে না বিএনপি নেতাদের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন বিরোধী দল দমন নয় চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নেই কাজ করছে সরকার তাদের বিদায় ঘটনা লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে মার্জিয়া মুমু সমূহ সংবাদ ঢাকা বর্তমান সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছে চ্যালেঞ্জের মুখে দেশের অর্থনীতিও রংপুরে দলের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের কবর জিয়ারত শেষে বললেন জাপা চেয়ারম্যান জেম কাদের এ সময় ওবায়দুল কাদেরের সমালোচনাও করেন তিনি আর দলের মহাসচিবের দাবি সংখ্যায় কম হলেও সংসদের শক্ত বিরোধীদের ভূমিকা রাখবে জাপা তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় নাজমুল ইসলাম নিশাতের রিপোর্ট সমঝোতা রাজনৈতিক মিত্র আওয়ামী লীগ থেকে ছাব্বিশটি আসনে ছাড় পেলেও নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারেনি জাতীয় পার্টির পনেরো প্রার্থী লাঙ্গলের এসব প্রার্থীকে হার মানতে হয়েছে ক্ষমতাসীনদের এই স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে এমনকি নিজ দুর্গেও চরমভাবে পরাজিত হতে হয়েছে দলটির প্রার্থীদের মাত্র এগারোটি আসন নিয়ে বিরোধী হতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে দলটি নানা সমীকরণের সবচেয়ে কম সদস্য নিয়ে সংসদের বিরোধী সম্মান পেলেও দলে বড় চাপে পড়েন চেয়ারম্যান জি এম কাদের ভোটে ভরডুবিতে শীর্ষ নেতৃত্বকে দায়ী করে পদত্যাগ করেছেন কয়েকশো নেতাকর্মী সবশেষ ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন এর সাত পত্নী সংকট সমাধানে নিজেকে চেয়ারম্যান ও কাজী মামুনুর রশিদকে মহাসচিব ঘোষণা করেন রোশন এরশাদ জাতীয় পার্টিতে এখন চেয়ারম্যান ও মহাসচিব দুইজন রাজনৈতিক এমন পরিস্থিতিতে জি এম কাদের ছুটে গেলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা ও বড় ভাইয়ের পল্লিনিবাসে বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি যখন রংপুরে পৌঁছান তখন তার সঙ্গে ছিলেন মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু সহ বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য তাদের নিয়ে প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের কবর জিয়ারত করেন জি এম কাদের পরে কেন্দ্রীয় নেতাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তৃণমূলের কর্মীরা এ সময় জাপার সংসদ সদস্যরা দাবি করেন সংখ্যায় কম হলেও গৃহপালিত দলের তকমা থেকে বের হতে চান তারা আমি এলাকার মানুষের বুকের স্পন্দন জানি সেই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করব ইতিমধ্যে আমি ছিলাম এই যে গত পার্লামেন্টে আপনি দেখেছেন আমরা কী ভূমিকা রেখেছি ইনশাল্লাহ সেভাবে রাখবো ইনশাল্লাহ যদি সুযোগ লাগবে মানুষের ধারণা ছিল জাতীয় পার্টি একটা অনেকে বলে মানে মুদ্রা ভাষা যারা বলে গৃহপালিত হয়েছে সেই মুখোশটা আপনার থাকবে না দলে নতুন করে ভাঙন নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীরা প্রশ্ন ছোড়েন মহাসচিব চুন্নুর কাছে জবাবে রওশন এরশাদের নতুন ঘোষণা দলে কোনো সংকট সৃষ্টি করবে না বলে দাবি করেন তিনি পার্লামেন্টে বি দল হিসাবে দায়িত্ব যেটা সেটা পালন করার যদি আন্তরিকতা থাকে জনগণের কথাগুলি যদি পার্লামেন্টে উত্থাপন করার ইচ্ছা থাকে এবং সরকারকে জবাবদিহি করার মতো যদি স্পিরিট বিরোধী দলের সদস্যদের থাকে সংখ্যা খুব বেশি প্রয়োজন নাই এ সময় সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্য নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের সমালোচনা নিয়ে কথা বলেন জি এম কাদের এছাড়াও দেশের অর্থনীতি ও দ্রব্যমূল্যের পরিস্থিতি নিয়েও সরকারের সমালোচনা করেন জাপা চেয়ারম্যান মানুষের একটা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে আয় ইনকাম করছে কমছে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা দিনকে দিন ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে এটা দেশের জন্য কোনো মঙ্গলজনক অবস্থা নয় পল্লী নিবাসে স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা সভায় দলটির নেতাদের মত শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা রাখতে এগারো জন সংসদ সদস্যই যথেষ্ট নাজমুল ইসলাম নিশাদ সময় সংবাদ রংপুর ইতালীয় নাগরিক তাবেল্লা সিজার হত্যা সহ অনেকগুলো ফৌজদারি মামলার আসামি ঢাকা উত্তর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর এম এ কাইউ দু হাজার সাল থেকে সেকেন্ড হোম ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইউএনএইচসিআর এর তালিকাভুক্ত শরণার্থী হিসেবে মালয়েশিয়া বসবাস করছেন এ অবস্থায় অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে পুলিশ আটক করলেও কোয়ালালামপুর হাইকোর্টে চলা মামলার কারণে বাংলাদেশ ফেরত না পাঠানোর বাংলাদেশে ফেরত না পাঠানোর কথা জানিয়েছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদেরের রিপোর্ট বিএনপি জামায়াতের শাসন আমলে মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম বানান এক সময়ের ঢাকা উত্তর বিএনপির সভাপতি এম এ কাইয়ুম ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলরও দীর্ঘদিন ধরেই সপরিবারে দেশটিতে অবস্থান করছেন তিনি আবাসন ব্যবসা ছাড়াও মালয়েশিয়ায় তার বহু ব্যবসা আছে মূলত বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দুই হাজার সালে সেকেন্ড হোমের সুবিধা নেওয়ার পাশাপাশি প্রতারণার মাধ্যমে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর তালিকাভুক্ত শরণার্থী হিসাবে মালয়েশিয়ায় বসবাস শুরু করেন কাইয়ুম তবে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বাতিল হলে যাতে দেশে ফিরতে বাধ্য করতে না পারে সেজন্যই মূলত ভুয়া শরণার্থী হন তিনি দেশটিতে থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহ নানা অপতৎপরতা চালাতেন তিনি ইতালীয় নাগরিক তাবেল্লা সিজার হত্যা সহ অনেকগুলো ফৌজদারি মামলার আসামিও কাইউম মালয়েশিয়ায় বসেও বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে গিয়ে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্তের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে 
এই অবস্থায় দুই হাজার তেইশ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বাতিল করা হয় কাইউমের এরপর থেকেই মালয়েশিয়ায় অবৈধ হয়ে যান তিনি গত বারোই জানুয়ারি অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে অভিভাষণ আইনের আওতায় তাকে আটক করে স্থানীয় আমপাং থানার পুলিশ অবশ্য মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে থাকা তেষট্টি বছরের কায়ুমকে আদালতে চলমান মামলার কারণে কুয়ালালামপুর হাইকোর্টকে বাংলাদেশে ফেরত না পাঠানোর কথা জানিয়েছেন দেশটির অভিভাষণ বিভাগ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ মালয়েশিয়া যশোরের বেনাপোল সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে বিজিবি সদস্য নিহতের ঘটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বৃহস্পতিবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কথা জানান বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরে আগামী সাত থেকে নয় ফেব্রুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ তারিখে অনুষ্ঠিত ভারত সফরটি হবে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর এই সফরে দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিশেষত দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ কানেকটিভিটি আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক কিভাবে আরও এগিয়ে নেওয়া যায় সে সকল বিষয় প্রাধান্য পাবে চব্বিশে জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ তারিখে সিপাহী মোহাম্মদ রইস উদ্দিনের মৃত্যুতে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে বিজিবি ও বিএসএফ একসাথে আগামী দিনে কাজ করবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেছে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব কিন্তু তার আগেই কানায় কানায় পূর্ণ টঙ্গির ইজতেমা ময়দান খিত্তায় খিত্তায় অবস্থান নিয়ে ইবাদত বন্দে গেতে মুশকুল মুসল্লিরা এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর হঠাৎ বৃষ্টিতে দুর্ভোগে পড়ে নাগতরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাজিবুল হাসান রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে সাতান্নতম বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা এর আগেই গত কয়েকদিন যাবৎ দেশ ও দেশের বাইরে থেকে মুসল্লিরা আসতে শুরু করে এই ময়দানে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে ময়দানের একশো ষাট একর এলাকা বাইরেও অবস্থান নিয়েছে মুসল্লিরা তারা বলছেন মুসলিম উম্মার খেদমতে এবং ইসলাম প্রচার করতেই তাদের এই কার্যক্রম যারা তাবলিগ এসেছেন তারা ওইখানে দেখা যাচ্ছে অনেকে চাকরি করেন মূল্যবান চাকরির ওইখানে তারা বেতন পাবে না এরকম বিভিন্ন কিছু ছাড়ার পর দেখা গেল কি মা বাবা সংসার সবকিছু ছাড়ার পর তারা আসছে একমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে তারা অবস্থান নিয়েছেন একশো ছয়টি খিত্তায় যারা এখানে আসছে আল্লাহ কাজের জন্য আল্লাহকে হাজির নাজির করার জন্য এখানে আমরা মূলত ইমান শিখতে এসেছি বিশেষ করে টঙ্গি স্টেশন রোড থেকে কামারপাড়া সড়কে আজ থেকে যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে এবং ঢাকা থেকে যারা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল করবে কিংবা চলাচল করবে তাদেরকে ফ্লাইওভার ব্যবহার করার কথা বলেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ইজতেমা শেষ হবে চার ফেব্রুয়ারি মোনাজাতের মাধ্যমে টঙ্গির ইজতেমা ময়দান থেকে রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ মুক্তিপণের টাকা না পেয়ে মিস্টার বাংলাদেশ খ্যাত বডি বিল্ডার ফারুক হোসেনকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তার স্ত্রীকে নিজেদের সঙ্গে সময় কাটানোর কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন কারতুলি ফাড়ির ইনচার্জ ও তার দুই সহযোগী রাজি না হয় ফারুকের ওপর চলে নির্মম নির্যাতন আর এতে মৃত্যু হয় তার সময় সংবাদের কাছে এমন অভিযোগ করেছেন ফারুকের স্ত্রী ইমা আক্তার হ্যাপি এই ঘটনায় ঢাকা দায়রা জজ আদালতে বংশাল থানা ও কায়ারতুলি ফাড়ির ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তিনি তদন্ত চলছে তাই কথা বলতে রাজি হননি অভিযুক্তরা স্বামী ফারুককে হারিয়ে অবুজ তিন সন্তান সহ স্ত্রী ইমা আক্তার হ্যাপি যেন অকুল সাগরে পড়েছেন শোক সামলাতে কখনো কাছে টেনে নিচ্ছেন রেখে যাওয়া এতিম সন্তানদের কখনো বা হাতে তুলে নিচ্ছেন স্বামীর কিনে দেয়া ফুল যা শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই কখনো বা কাঁদছেন কখনো বা উগড়ে দিচ্ছেন ক্ষোভ হ্যাপির অভিযোগ বারো জানুয়ারি রাতে গাঁজা দিয়ে ফাঁসিয়ে ফারুককে আটক করেন কায়েত টুলি পুলিশ ফাঁড়ির কয়েক সদস্য টাকা আদায় করতে ফারুকের উপর অমানসিক নির্যাতন করেন তারা টাকা না পেয়ে এক পর্যায়ে ফারুককে মুক্তি দিতে হ্যাপিকে কুপ্রস্তাব দেন কায়েত টুলি ফাড়ির ইনচার্জ ইমদাদ ও আরো দুই পুলিশ সদস্য আপনি হাজবেন্ড যদি ছাড়িতে চান এক লাখ টাকা দিতে হবে এক লাখ টাকা থেকে তারা পঞ্চাশ হাজার টাকা আসছে আমাকে এক সাইডে ডাইকা তারা আমাকে বাজে কুপ্রস্তাব দেয় আমাদের তিনজনরা আপনি দেখেন আমাদের সাথে সময় দেন আপনার স্বামীরা আমরা ছেড়ে দিব 
তখন আমি এই লজ্জার কথা শুনি না আমি তগ্ন কথা তখন থেকে আমি শুয়ে রেখেছি শুয়ে রেখে যাওয়ার পরে আমার হাজবেন্ড আমার সামনে দিয়ে তারা আবার মাইরা পিটায় হাতে হ্যান্ডকাপ পরেছে দুই হাতে হ্যাপির অভিযোগ সেরাতে ফাড়ি থেকে বংশাল থানায় পাঠানোর পরে সেখানেও ফারুককে নির্যাতন করা হয় তিনি আরো জানান পরদিন পুলিশ আদালতে নিলে ফারুক নিজ মুখে তার উপর হওয়া নির্যাতনের কথা জানান এর একদিন পর সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ফারুকের মৃত্যুর খবর আসে তার কাছে ফারুক হোসেন কে আদালতে হাজির করার আবেদনে পুলিশের দাবি মাদক বিক্রির সময় আটক হন ফারুক হোসেন জব্দ করা হয় আড়াইশো গ্রাম গাঁজা মামলায় দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী করেছে পুলিশ যাদের একজনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান রাত সাড়ে এগারোটায় তিনি পুলিশকে মাদক উদ্ধার করতে দেখেছিলেন যদিও এক গণমাধ্যমে তিনি বলেছেন তাকে না জানিয়ে সাক্ষী করেছে পুলিশ আমাদের দুইজন লোকে তো সাক্ষী নিল কয়টার ঘটনা এটা আনুমানিক ধরেন সাড়ে এগারোটা এ বিষয়েও ঘোর আপত্তি ফারুকের স্ত্রী হ্যাপি দশটা চল্লিশের দিকে আমার হাজবেন্ডে যে আমি কাহেরটলি ফাঁড়ির ভিতরে যে আমি আমার হাজবেন্ডকে পেয়েছি আমার হাজবেন্ডে হাজবেন্ডকে তারা চেয়ারের সাথে বেঁধে রেখেছে প্লাস তারা আমার সামনে অনেক মাইধর করছে তখনও তো এগারোটা বাজে নেই তাহলে সাড়ে এগারোটা বাজে কীভাবে তার বাইরের থেকে তার তার কাছ থেকে নিশে উদ্ধার করবে এসব কিছুর উত্তর জানতে কায়েতটুলি পুলিশ ফাঁড়িতে গেলে কাউকে পাওয়া যায়নি মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত ফাঁড়ি ইনচার্জ ইমদাদুলের দেখা মেলে বংশাল থানায় মামলার তদন্ত চলার অজুহাতে কথা বলেননি অভিযুক্তদের কেউই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মামলা তদন্ত করবে ডিবি পুলিশ কারোর কোনো দায় আছে কিনা তার মৃত্যুর পিছনে এই দায়ী ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করার জন্য কোর্ট ডিবিকে নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট একটি নির্দিষ্ট টাইম দিয়ে দিয়েছেন আমরা যতটুকু জানি যে আগামী মার্চ মাসের আঠাশ তারিখের মধ্যে ডিবিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডিসি মিডিয়ার দাবি পুলিশ সুস্থ অবস্থায় ফারুক হোসেনকে পাঠিয়েছিল কোর্টে আদালত জামিন না দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠায় তাই পুলিশ হেফাজতে ফারুকের মৃত্যুর বিষয়টি সঠিক নয় আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা शरियतपुर उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्सर नारी चिकित्सक और तरह स्वामी के मारधर अभिजोग उठे स्थानीय छात्रलीग नेतर बिुदे एक घटन आवामी लीग नेता सह दो जन के ग्रेफ्तार कर पुलिस दोषी शस्तर दबी भुक्भगर परिवार विएमएस राफिलर तथ्य और खान मोहम्मद शेहान छवि रिपोर्ट সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় এক নারী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার বাসায় প্রবেশ করছেন তাকে ধরে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছেন স্বজনেরা ওই নারীর নাম নুসরাত তারিন তন্নি তিনি শরীয়তপুরের ডামুন্টা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত ভুক্তভোগের স্বজনরা জানান সম্প্রতি ল্যাভিড ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির মেডিকেল প্রমোশন অফিসার শহীদুল ইসলাম মৃধার পছন্দের ওষুধ না লেখায় চিকিৎসক নুসরাত তারিন তন্নির সঙ্গে বাঘ বিতণ্ডা হয় বুধবার রাতে ডামুন্ডা বাজারের আনি আজম জেনারেল হাসপাতাল থেকে এক রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া শেষে নিজ বাড়ির কাছে পৌঁছালে ওই নারী চিকিৎসকের পথ রোধ করে হামলা চালায় জুলহাজ মাতবর তার ছেলে ডামুন্ডা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি লিখন মাতবর শহীদুল ইসলাম মৃধা সহ দশ থেকে বারো জন ছিল যে হচ্ছে কিছু মানহীন কোম্পানির ওষুধ লেখার জন্য प्रथम चिकित्सक और आघात करें धस्ताधस्ती चिकित्सक सामान्य बैठा पान जुलस गए आघात कर चट्टग्राम विश्वविद्यालय एक शिक्षक बिुदे धर्षण चेष्टार अभिजोग एने विश्वविद्यालय एक ही विभाग शिक्षार्थी रसन विभाग अध्यापक बिुदे বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী এদিকে শিক্ষকের বিচার দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন করেন শিক্ষার্থীরা ঘটনা অনুসন্ধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে
ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে চলছে আন্দোলন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান অনুষদের রসায়ন বিভাগের জৈব শাখার অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় অভিযোগকারী ছাত্রীও একই বিভাগের উপাচার্য কাছে দিয়ে অভিযোগ ওই ছাত্রী জানান তিথি শুরু হওয়ার পর থেকেই পরীক্ষাগারে ও নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে একাধিকবার ওই অধ্যাপক নানাভাবে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন করেন আগে উনি অনেক ছোটখাটো আমাদের সাথে এরকম ইনসিডেন্ট করতো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন বাদী হয়ে ধর্ষণ প্রচেষ্টার একটা মামলা দেয় আর হচ্ছে ওনার বহিষ্কার আমি চাই আমি নিজে মানে হয়রান হয়ে যাচ্ছি যে এরকম ডাহা একটা মিথ্যা অভিযোগ কিভাবে সে আনতে পারে ওই সময় তো আর ওইখানে আরো স্টুডেন্ট তো ছিল সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে প্রতিবাদী ব্যানার ফেস্টুন হাতে আন্দোলন করেন তারা এটার এগেইনস্টে আমরা আমাদের পরিপক্ক বিচার চাই যদি দাবি মেনে না না হয় তাহলে আমরা তো মানে এত কষ্টটা আমাদের বিফলে চলে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান জানান ঘটনা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন অভিযুক্ত শিক্ষক তদন্ত কাজ শেষ না হয় ততদিন পর্যন্ত ওনাকে সমস্ত রকমের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে আমরা বিরত রাখব অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ করছেন শিক্ষার্থীরা পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বিচারককে হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় যশোর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে আইনজীবী সহ তিনজনকে বুধ ও বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মহুরি রবিউল ইসলাম কম্পিউটার অপারেটর মিহির কুমার সাহা ও অ্যাডভোকেট নব কুমার কুণ্ডুকে আটক করা হয় জিজ্ঞাসাবাদে বিচারককে চিঠিতে হুমকির বিষয়টি স্বীকার করেন তারা এ ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশ বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় মামলা করে গোয়েন্দা পুলিশ জানায় গত আঠাশ জানুয়ারি ডাকযোগে একটি চিঠি পান অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারজানা ইয়াসমিন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক নজরুল ইসলামের স্বাক্ষর থাকা চিঠিতে ধর্ষণ মামলার আসামিকে জামিন দিতে বলা হয় জামিন না দিলে বিচারককে হত্যা ও ধর্ষণের হুমকিও দেয়া হয় ওই চিঠিতে বিষয়টি জানার পর সিসিটিভি ফুটেজ ও নথি পর্যালোচনা করে তদন্ত শুরু করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নব কুমার কুণ্ডুকে অ্যারেস্ট করেছেন এবং তিনি নাকি বলেছেন যে এই ঘটনার সাথে জড়িত এবং স্বীকার করেছেন তো বাস্তবে তাই যদি হয়ে থাকে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতি কখনোই কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিনই এই ক্ষেত্র দেবে না এটি একটি অপরাধ নোয়াখালীতে বহুতল ভবনের কাজ করার সময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে বেগমগঞ্জে দুর্গাপুরে নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের সয়েল টেস্ট করার সময় দুর্ঘটনা ঘটে সে সময় একটি লোহার পাইপ পল্লী বিদ্যুতের চুয়াল্লিশ হাজার ভোল্টের তারের সঙ্গে সংযুক্ত হলে রিয়াজ শাকিল ও কামরুল নামে তিন নির্মাণ শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক বইমেলার প্রথম দিনেই লেখক পাঠক প্রকাশকদের আনাগোনায় মুখরিত ছিল প্রাঙ্গণ সব প্রকাশকরা গুছিয়ে বসতে না পারলেও কৌতূহলী বইপ্রেমীরা খুঁজে ফেরেছেন নতুন বিষয় ও আঙ্গিকের বই তবে হঠাৎ সন্ধ্যার বৃষ্টিতে কোনো কোনো প্রকাশনা পড়েন বিড়ম্বনায় তারিকুল ইসলাম সৌরভের রিপোর্ট সাংস্কৃতিক মহাপার্বণ বাঙালির এমন স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন ভাষার প্রতি সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের এমন বিরলতম উদযাপন অপেক্ষা ছিল অপেক্ষা পেরিয়ে ফুটল ফুল এলো বই মেলা প্রাণের সাথে প্রাণ মিলে যায় তাই তো ভিন্ন এক দোতনা নিয়ে এলো বৈভবময় সময় এবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখার নানা রং নানা মাধুর্যে বইকে বরণ করে নেবার পালা বই মেলাটা শেষ হওয়ার পরের থেকে আমাদের লেখালেখি শুরু হয় এই ফেব্রুয়ারির বই মেলা কবে আসবে তার জন্য পুরো মাস বছর আমরা অপেক্ষা করি প্রত্যেক লেখক পাঠক প্রকাশক বাংলাদেশের বাংলা ভাষার অপেক্ষা করি এই ফেব্রুয়ারি বই মেলার জন্য সেই বই মেলাটি এগারো মাস পর চলে এসছে ময়দান জুড়ে ছড়িয়ে আছে মাটির গন্ধ ঘাসের গন্ধ শেষ শীতের আরাম মানুষের প্রশান্তিতাই একটু বেশি বই মেলাতে লেখক পাঠকদের নতুন জন্ম এই ক্ষণটাই লেখকদের জন্য যেমন তাৎপর্যময় তেমনি ভাবে পাঠকদের জন্য প্রথম দিন সবাই বই মেলায় আসে দেখতে কীরকম বই মেলাটা জমজমাট হয়েছে কীরকম দিন বই মেলার আসার অত্যন্ত একটা আনন্দের দিন 
এটা কিন্তু আমাদের জীবনে একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে কেবল বই কিনলেই হয় না বই ছুঁয়ে দেখে কিনতে হয় অনেক বই ছুঁয়ে দেখে কিনতে হয় অনেক বইয়ের ভেতর থেকে বেছে নিয়ে কিনতে হয় এটার ভিতর অন্যরকম আনন্দ আছে এইটাকে সত্যিকার অর্থে আমাদের কাছে ঈদের আনন্দের চেয়েও বেশি আনন্দের সময় বলে মনে হয় তবে সব সুন্দরের মাঝে হঠাৎ সন্ধ্যার বৃষ্টিতে বিরম্বনায় পড়েছিলেন কোন কোন প্রকাশনা সংস্থা আজকে কাজ করার কথা ছিল কালকে রাতে বৃষ্টি হওয়ার কারণে পুরোপুরি একটা ই হয়নি সেজন্য আর কি বৃষ্টি আসলো কিন্তু আমাদের দোকানের মধ্যে এভাবে পানি পড়ত না কখনো কিন্তু আমাদের এখন একদম বই বিক্রি বন্ধ করে দিলাম কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টা খুব গুরুত্বের সাথে দেখবে এক মাঠ বই এক মাঠ লেখক পাঠক প্রকাশক বৃষ্টি ভেজা মাটির সোদা গন্ধ সব মিলিয়ে উৎসারিত এক নবজীবন তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা রপ্তানিমুখী খাতে প্রণোদনা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে জটিলতা তৈরি করেছে তা নিরসনে বৈঠকে বসতে প্রস্তুত অর্থমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের দাবির প্রেক্ষিতে এমন আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা শিল্প খাত যেমন সহসাই গ্যাস সংকট মুক্ত হবে না তেমনি আগামীতে ব্যাংক ঋণের সুধার উদ্যোক্তাদের ভোগাবে বলেও সতর্ক করেন তিনি বস্ত্র বুননের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মেশিন যা জ্বালানি সংকটের চাপ আর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সমন্বয়ে দিন দিন হয়ে উঠছে শিল্প বান্ধব In Bangladesh we have many customers. Our main goal is to power factories and power factories with artificial intelligence for them to boost their efficiency, their productivity and also to become more sustainable in terms of the textile process. Agamir Bazar challenge mukabilay emon hajaro machine projuktir pradarshoni cholche Rajdhanir Boshundhara Convention City te ja mele dhorche notunotto. So etar machine ta amader update hoy ei jonne fair ni asha. Notun dhoroner machinery explore korte pachche je gulo hoyto ba future e industry te use hobe. Char din byapi pradarshoni উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে বস্ত্র খাতের শীর্ষ সংগঠন বিটিএমই এর সভাপতি জানালেন গ্যাস বিদ্যুৎ আর ডলারের তীব্র সংকটে হাবুড় বুখাচ্ছে দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তো আমরা কি নিয়ে এগিয়ে যাব একদিকে আমার ঘরের বিদ্যুৎ তাই অন্যদিকে আমার অর্থনৈতিক সংকট ডলার সংকট এত সংকট নিয়ে তো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা যায় না শিল্প মালিকদের বক্তব্যে উঠে আসে গেল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তিতে রপ্তানিমুখী 43 খাতে নগদ সহায়তা প্রণোদনা বন্ধ ও কমিয়ে আনার প্রসঙ্গ এই যে কমানোর কথা বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে समस्या <laughs> গ্যাস বিদ্যুৎ আর জ্বালানির তীব্র সংকটে চলা উদ্যোক্তাদের সতর্ক করে বলেন বৈশ্বিক নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে শিল্পের ঘাড়ে চেপে বসবে ক্রমবর্ধমান ব্যাংক ঋণের সুধার আপনারা বলেছেন ঠিকই দাম বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু তারপরও আমরা এখন গ্যাস পাচ্ছি না ভবিষ্যতে আমাদের সবথেকে বড় সমস্যা যেটা হবে সেটা কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট এবার মেলায় বত্রিশটি দেশের এক হাজার একষট্টিরও বেশি মেশিনারিজ প্রস্তুতকারক কোম্পানি অংশ নিয়েছে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ মালদ্বীপে পার্লামেন্টে সরকার ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতির পর এবার হাতুড়ি পেটার শিকার হলেন সরকারের প্রধান কৌশলী নতুন সরকার গঠনে কোণঠাসা হয়েও প্রত্যাখ্যাত তিন মন্ত্রীকে আবারও নিয়োগ দিয়েছে মুইস প্রশাসন এতে রাজনৈতিক সংকট আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা মালদ্বীপ থেকে খন্দকার ওমর ফারুকের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত দিন আগেই সংসদ সদস্যদের নজিরবিহীন মারামারির ঘটনা ঘটেছে এবার হাতুড়ি পেটার শিকার হলেন সরকারের প্রধান কৌশলী হোসেন শামীম পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে এই হামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করেছে বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টি এমডিপি ও ক্ষমতাসীন পিপিএম পিএনসি জোট রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও মালদ্বীপে বর্তমানে যেই বেশ কিছুদিন যাবৎ যেই রাজনৈতিক সহিংসতা চলছে আমরা প্রবাসীরা আশা করি সেখান থেকে খুব দ্রুত একটি সমাধান সব দলীয় একটি সমাধান করে দেশকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি করুক তা না হলে আমাদের প্রবাসীদের উপরে কিন্তু এর বড় একটা এফেক্ট পড়তে যাচ্ছে আশা করব আমাদের প্রবাসী যারা মালদ্বীপে আছেন অন্তত পক্ষে যাতে কি রাজনৈতিক কোন লোভ লালসা দেখিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করবেন তো আমরা প্রবাসীদের উদ্দেশ্য বলব যাতে করে এই ধরনের লোভ লালসা কেউ জড়িয়ে তাদের সাথে কোনো রকমের যোগাযোগ রাখবেন না সবাই বিরত থাকবেন 
পর্যটকদের কাছে ছুটি কাটানোর স্বর্গ হিসেবে পরিচিত মালদ্বীপ চলতি সপ্তাহে দেশটিতে সুসংবাদ খুব কমই দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গন অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে নতুন সরকারের মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন নিয়ে বিরোধীদের চাপের মুখে গত রোববার দেশটির সংসদ ক্ষমতাসীন দলের ২২ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৯ জনকে অনুমোদন দেয় অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট মুইজকে অভিশংসনের মুখোমুখি করার পরিকল্পনা বিরোধী জোটের এত কিছুর পরও প্রত্যাখ্যাত তিন মন্ত্রীকে পুনরায় নিয়োগ দেন ড মুইজ এই অবস্থায় ভারত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্রটিতে কার্যত মুখোমুখি অবস্থানে সরকার ও বিরোধী দল মালদ্বীপের দুই বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত ও চীনের প্রভাব বিস্তারের মধ্যেই দেশটিতে আগামী সতেরোই মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সংসদীয় নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে ঘিরে ক্ষমতাসীন মুইজ প্রশাসন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সময় সংবাদ মালদ্বীপ কৃষক আন্দোলনে উত্তাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ কর এবং ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধি মোকাবেলায় জনগণকে সহায়তার পদক্ষেপ নিতে ইউ নেতাদের সম্মেলন ঘিরে তীব্র প্রতিবাদ করছে হাজার হাজার মানুষ বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ডিম এবং পাথর ছুড়েছেন কৃষকরা একই সঙ্গে ভবনের কাছে অগ্নি সংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা ফ্রান্স থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন লুৎফর রহমান বাবু কৃষকদের আন্দোলন আর বিক্ষোভে এখন উত্তাল ফ্রান্স স্পেন বেলজিয়াম ইতালি সহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাণকন্ত্র হিসেবে পরিচিত বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সামনে বিক্ষোভ করেন কৃষকরা এ সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নে নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন চলছিল বিক্ষুব্ধ কৃষকরা ডিম ও পাথর ছুঁড়ে মারেন আর শত শত ট্রাক্টর দিয়ে ব্রাসেলসের প্রধান প্রধান সড়কগুলো বন্ধ করে দেন ক্ষুব্ধ কৃষকরা পার্লামেন্ট ভবনের চত্বরে একটি ভাস্কর্য ছিল সেখানে ট্রাক্টর নিয়ে জড়ো হন ক্ষুব্ধ কৃষকরা ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের প্রতিবন্ধকতা করতে সেখানে আগে থেকেই ব্যারিকেড তৈরি করা ছিল তবে নিরাপত্তার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভবনের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করে প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা করেছিল পুলিশ আর বিক্ষুব্ধ কৃষকরা সেই প্রতিবন্ধকতা ভাঙার চেষ্টা করেন এদিকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় আগে থেকেই সেখানে বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন ছিল আন্দোলনরত কৃষকদের সরিয়ে দিতে পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এদিকে ফ্রান্সেও চতুর্থ দিনের মতো অবরোধ করেছেন আন্দোলনরত কৃষকরা তবে সরকারের তরফ থেকে কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলে আন্দোলনরত কৃষকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেয়া হয় তবে অবরোধ তুলে নেওয়া হলেও কৃষকদের খুব এখনও প্রশমিত হয়নি বলে জানা গেছে ক্রমবর্ধমান কর নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি সহ কৃষি নীতির প্রতি অসন্তুষ্টি জানিয়ে গেল কয়েক সপ্তাহ থেকে ফ্রান্স সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আন্দোলন করে আসছেন কৃষকরা তাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস আইনি শিথিলতার সুযোগে কেয়ার ভিজায় বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী ব্রিটেনে গেলেও কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় পাচ্ছেন না কাজ বাতিল করা হয়েছে শতাধিক কেয়ার হোমের বিদেশি কর্মী আনার লাইসেন্স লন্ডন থেকে শোয়েব কবিরের রিপোর্ট কেয়ার হোম খাতে দক্ষ কর্মী সংকট দূর করতে ভিসা নীতি শিথিল করেছিল ব্রিটিশ সরকার তবে সে শিথিলতার সুযোগে হাজার হাজার অভিবাসন প্রত্যাশী বৈধভাবে পুরো পরিবার নিয়ে দেশটিতে আসা শুরু করে বিষয়টি সরকারের নজরে আসার পর চূড়ান্ত হার্ডলাইনের সিদ্ধান্ত নেই বাস্তবায়নের সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয় আগামী এগারোই মার্চ থেকে কেয়ার ওয়ার্কার ভিসাই পরিবারের সদস্যদের আনা যাবে না বলে ঘোষণা দেন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস গ্লেভারলি মূলত অভিবাসীদের সংখ্যা কমাতেই সরকারের তৈরি ঘড়ি এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা কেয়ার ভিসার মাইগ্রেশনের লাগাম টানতে গত বছরের শেষের দিকে সরকার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তাদের ডিপেন্ডেন্ট আনা বন্ধ করবেন এবং সেটা গতকালকে হোম অফিস বলেছেন যে আগামী এগারোই মার্চ দুই হাজার পরে আর কোনো কেয়ার ভিসা ডিপেন্ডেন্ট আনতে পারবেন না এর 
दस मार्च पर्त जरा एप्लीकेशन कर आसते पर एगारो मार्च पर का भिजा इश्यू करना स्कीम अंडारे डिपेन्डेंट आसा जा इतिमदे केयर होम नाम परिकल्पित मानव पाचार कारण केयर भिसाई बांगलेश सह विभिन्न देश थे कर्मी आना अंत शताधिक कम्पान विदेशी कर्मी नियोग लाइसेंस प्रत्याहर कर ब्रिटिश होम अफिस लाइसेंस प्रत्याहर फले भिसा बिलर संख्य रही विपुल संख्यक केयर वार्कार अभिबासी संख्या बृद्धिर बर्तमान धारावाहिकता बजाय थकले दुहजार एकुश साल होते दुहजार छत्तीस साल मध्य ही ब्रिटेन जनसंख्य जुक्त हो लाख अभिबासी फिर विशेष सूझी सरकार शीघ्र ही तरह पैकेज घोषणा कर मालयिया अभिभाषण विभाग एम सिद्धान खुशी प्रवसी मोहम्मद अब्दुल कदर रिपोर्ट मालयशिया अवैध श्रमिक धरते नियमित चलते धरपाकड़ अभिजान ता सत्वे अवैध अभिबासी बिराट एक अंश रही गए देशटर अभिभाषण पुलिस धरा छोड़ार बहरे एब तर देशे फिरत पाठाते नतून कौशल अवलम्बन कर मालयिया सरकार एक बृत्ति देशटर स्वराष्ट्रमंत्री साधारण क्षमार आवत स्वेच्छा देशे फिर चलती बचर पहला मास थ वास्तवयन नतून एक कर्मसूची যথাযথ কাগজপত্র ছাড়া মালয়েশিয়ায় প্রবেশ অভিবাসন আইন লঙ্ঘন এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরার আগে অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য অবৈধ অভিবাসীদের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ তিনশো থেকে পাঁচশো রিঙ্গিত জরিমানা করা হবে এর মধ্য দিয়ে পুলিশের হাতে আটক ও কারাগারে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবেন অভিবাসীরা রক্ষা পাবেন রক্ষা পাবেন অভিবাসীরা प्रायबासी चौधरी सर्वोच्च व्यक्तिगत संग्रह जदिव एबार समय भलो काटना पांच मैच कर रान तबु गल कैक बचरे दारूण परफरमेंस उपहार दे क्रिकेटर नीति निर्धारक फेवरेट लिस्टे टपे মাঠের পারফরমেন্সে একেবারে বাজে সময় পার করছে সিলেট স্ট্রাইকার্স ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক মাশরাফি বিন মুর্তজ পারেননি একটা ম্যাচ জেতাতে মাশরাফি ঢাকায় ফেরার পর সিলেট স্ট্রাইকার্স থেকে জানানো হয় এখন ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিঠুন কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন্সির বিবেচনায় থাকা নাজবুল হোসেন ছান্ত এই দলে থাকা সত্ত্বেও কেন মিঠুনকে ক্যাপ্টেন করা হলো তা নিয়ে বিস্ময় সব মহলে আমি একটু সারপ্রাইজ হয়েছি ডেফিনেটলি মাস্টারফি আমাদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লিডার বাট আমি মনে করি যে সিলেট টিমে আমি আশা করেছিলাম যে শান্ত যেহেতু কারেন্ট ক্যাপ্টেন ফর বাংলাদেশ টিম লাস্ট নিউজিল্যান্ড ট্যুর করে আসলে সেখানে শান্তর ক্যাপ্টেন্সি করাটাই মনে হয় चोखे समस्या भुगते थका सकिब के लिए तैर अनिश्चयता टी टोटी विश्वकपर आगे विपिएल तांत के अधिनयक कर ले विचक्षणतारिचय दी सिलेट स्ट्राइकार्स मकसुम आलम खान 
সময় সংবাদ সিলেট আবারো খেলার খবর অনুর্ধ 19 নারীর ক্রিকেট শো টি20 সিরিজের ফাইনালে শুক্রবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ নারীরা টুর্নামেন্টে টানা চার ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হতে আত্মবিশ্বাসী ইয়াং টাইগারস কক্সবাজার শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম এ গত 23 জানুয়ারি ট্রফি উন্মোচন আর ফটো সেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুর্ধ 19 নারীর ত্রিদেশীয় টি20 সিরিজ এর পরের গল্পটা শুধু বাংলার বাঘিনীদের রাউন্ড রবিন লিগে প্রতিদল মুখোমুখি হয়েছে দুইবার করে যেখানে ইয়াং টাইগারসরা জিতে নিয়েছে সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কার মেয়েরা বাংলাদেশের সাথে আগের দুই দেখায় হেরে গেলেও পাকিস্তানের সাথে দুই ম্যাচ জিতে নেয় শ্রীলঙ্কার সাথে শেষবারের দেখায় শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে এক রানে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করে রাবেয়া সুমাইয়ারা পরের ম্যাচে পাকিস্তানকে দ্বিতীয়বারের মতো চার উইকেটে হারায় তারা এদিকে পুরো সিরিজ এক ম্যাচও জিততে না পারায় দিশেহারা পাকিস্তান অনুর্ধ উনিশ নারী দল শুক্রবার দুপুর একটায় ফাইনালের মঞ্চে আরেকবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে ইয়াং টাইগ্রেস এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাঙালির প্রাণের বইমেলা উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে মুদ্রণের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও দরকার বই প্রকাশ ডক্টর ইউনুসের বিচার প্রক্রিয়া দেখতে চাওয়া নোবেল জয়ীরা কেন বিচার চলাকালে এলেন না প্রশ্ন আইনমন্ত্রীর বললেন বাংলাদেশকে হেও করতে দেশ বিদেশে চালানো হচ্ছে অপপ্রচার এবং প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় চতুর্থবার মির্জা ফখরুলের জামিন না মঞ্জুর বিরোধী দল দমনের অভিযোগ বিএনপির ষড়যন্ত্রের পথে দলটি বলছে অবাবিনিক এ ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের